Hello friends, welcome to coaching classes by Ash and uh, today I'll be taking you section 52 and section 53. So I've already done section 53A that was the doctrine of part performance. So now coming to section 52. Section 52 is known as doctrine of list pendant. So there is a maxim which is known as at light pedente nihil innovator meaning that during litigation nothing new should be introduced. Okay, so whenever a litigation is pending, nothing new should be introduced. Obviously, if you people have read the CPC, you must be well aware with this judicata and this sub judice. So, if you have read these two things, then the doctrine of list pendants will be found in the same way. So, you will know what the doctrine of doctrine of list pendants is. If you don't know, then there is no matter. We will tell you. The doctrine of list pendants is the crux of this. It means that it says that when litigation is pending in respect of any property, None of the two shall be permitted to transfer the same except with the permission of court. जब भी कोई litigation pending होता है court में किसी भी property को लेके तो दोनों लोग यानी the transfer and the transferee cannot transfer the property, okay, without the permission of the court. So ये आपका जो सबसे पहला case था जिसपे doctrine explain की गई है वो था Bellamy versus Sabine. I have written it here. And uh, the case from which your doctrine of dependence started in India was the Fayyaz Hussain versus Parag Narayan case in 1907. So whenever you write doctrine of dependence, remember these two cases. You don't have to explain them in detail. You just have to mention the names. Then your section 52, transfer of property pending a suit relating thereto. This is the uh, main, uh, you know, heading. Of section 52, that is the transfer of property pending a suit relating thereto, and it is known as doctrine of list pending. So, explaining it further, what are the essentials of doctrine of list pending? The first essential is pendency. Obviously, a suit or proceeding of the property should be pending in a court. Okay, that is. सूट आपने फाइल कर रखा है वो अभी पेंडिंग है उसमें भी डिसीजन नहीं आया है और कैसे कोर्ट में हो कंपिटेंट कोर्ट में पेंडिंग हो ठीक ऐसे कोर्ट में पेंडिंग हो विच इज नॉट कल्यूजिव एंड अ राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन यानी आपने जो सूट फाइल किया है उसमें जो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है वही डायरेक्टली और सब्सटैंसली और स्पेसिफिकली इन इश्यू होना चाहिए और किसी चीज से इर्द गिर्द सूट नहीं होना चाहिए देन इट सेज द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट मस्ट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट बाय एनी ऑफ द पार्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर की गई हो या अदरवाइज इट शुड बी है इट शुड हैव बीन डेल्ट विद एनी ऑफ द पार्टीज एंड द नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट द एलियनेशन मस्ट एफेक्ट द राइट ऑफ द अदर पार्टी यानी अगर एलियनेशन होगा ये प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर होती है या कुछ भी होता है तो वो दोनों पार्टीज के राइट को इफेक्ट करेगी ऐसा सूट होना चाहिए आपके कोर्ट में पेंडिंग नाउ देर आर टू एक्सेप्शन टू योर डॉक्टर ऑफ लिस्पेंडेंस द फर्स्ट इज अंडर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट एंड ऑन सर्च टर्म्स एज द कोर्ट में इम्पोज तो ऑब्वियसली इफ द कोर्ट गिव यू द अथॉरिटी दैट इट्स ओके यू कैन फर्दर ट्रांसफर इट और एनी थिंग लाइक दैट ऑब्वियसली द ट्रांसफर विल गेट द राइट एंड ही मे ट्रांसफर द प्रॉपर्टी and uh, pendency is from the day the plaint is filed in the court till execution of the decree okay so it can be asked ki pendency kab se kab tak hoti hai so pendency is from the day the plaint is filed in the court until the execution of decree now section 52 can be used both as sword and shield both as sword and shield so what does this mean it means that the right contemplated under section 52 no doubt can be used both as sword and a shield depending on the fact what right or interest is transferred and who the affected party is and how and in what manner the transfer is likely to affect any party to the pending proceeding and it can be used as a shield in a subsequent or same proceeding between the same parties so sword and shield kaise sword jo hai wo use hoga जैसे ट्रांसफरर जो है ठीक है ट्रांसफरर को अपनी प्रॉपर्टी अगर आगे ट्रांसफर करनी है या अगर उसे लग रहा है कि हाँ मतलब जो ट्रांसफरी है वो नहीं करने वाला है या कुछ वो डिफ्रॉड करेगा तो वो केस कर देगा जाके कोर्ट में कि भाई कोर्ट अब डिसाइड करे कि आगे क्या होना है 
और शील्ड कैसे यूज होगी शील्ड यूज होगी ट्रांसफरी के थ्रू कैसे कि अगर ट्रांसफरी को लगता है कि हाँ ट्रांसफर उसको उसकी जो प्रॉपर्टी उसको जो उसने बेची है वो आगे फर्दर किसी और को बेच सकता है तो वो जाके सूट फाइल कर दें तो वो उसके लिए शील्ड हो जाएगी उसके लिए एक बचाव टाइप का हो जाएगा कि हाँ जब तक कोर्ट की अभी डिसीजन नहीं आता जजमेंट नहीं आता तब तक द प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फॉर दर सो दिस वॉज योर सेक्शन फिफ्टी थ्री दैट वॉज अ डॉक्टर ऑफ लिस्पिनल आई होप सॉरी सेक्शन फिफ्टी टू दैट वॉज अ डॉक्टर ऑफ लिस्पिनल एंड आई होप दिस इज क्रिएट यू पीपल नॉट कमिंग ऑन टू सेक्शन फिफ्टी थ्री सो सेक्शन फिफ्टी थ्री डीज विद योर फ्रॉड्यूलेंट ट्रांसफर सो एज अ नेम सजेस्ट दैट एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी made with an intent to deceit or delay the creditors of the transferor shall be voidable at the option of any creditor so defeated or delayed ठीक तो इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है पहला डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर विद एन इंटेंशन टू डिले और डिफीट एंड डिफ्रॉडिंग सब्सिक्वेंट ट्रांसफरिंग नाउ देर आर टू एक्सेप्शन टू योर सेक्शन फिफ्टी थ्री द फर्स्ट वन इज दैट ट्रांसफरी हैज एक्टेड इन गुड फेथ एंड पेड कंसिडरेशन इफ द ट्रांसफरी हैज एक्टेड इन गुड फेथ एंड हैज पेड कंसिडरेशन फॉर द प्रॉपर्टी योर प्रॉडल इन ट्रांसफर दैट इज सेक्शन फिफ्टी थ्री विल नॉट अप्लाई एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द प्रोविजन सो लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी विल नॉट अप्लाई ऑन सेक्शन फिफ्टी थ्री नाउ एक्सप्लेनिंग इट फर्दर Your section 53 has been divided into two parts. The first part deals with creditors, and the second part, that is your para number two. If you read the Bayer Act or if you read uh, from any book, you'll get there. Your section 53 has been divided into two paras. The first will be deal with the creditors, and the second will deal with the subsequent transferees. And both of them check on fraud. Okay. Now, I've been talking creditor. Let us see who is the creditor. So, a person whom a debt that is specific or liquidated sum of money is due for example the decree holders those who have given money or loan prior to date and after the date of the fraudulent transfer and future or subsequent creditors now uh, there was a case of musahar sahu versus hakim lal so uh, it uh, it is provided in uh, i guess every book of a tpa which you read so you will get it in that so read it if you want to and uh, the exceptions i have already told you yeah one more important thing that is section 53 can be used as a defense and it can be used as a defense by whom by the creditor who has been defeated or delayed so section 53 can be used as a defense obviously by the creditor who has been delayed by fraudulent transfer hua theek hai creditor hua jisne loan diya tha उसका तो पैसा डूब गया तो वो उसको डिफेंस के लिए यूज कर सकता है वो कोर्ट में जाके बोलेगा कि भाई फ्रॉड ट्रांसफर था हमारा तो पैसा डूब गया तो उसका तो कुछ हमें डैमेज मिलना चाहिए तो आपका सेक्शन 53 ये था जो कि था फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर सो द टेस्ट टू डिटरमाइन विद ट्रांजेक्शन इज फ्रॉडुलेंट एंड नॉर्ट हमें कैसा पता चलेगा कि कोई चीज फ्रॉडुलेंट है या नहीं तो वी शुड सी दैट वेदर द ट्रांसफर वॉज एग्जीक्यूटेड एज अ नियर क्लॉक और द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज बींग दैट ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर should retain the benefit for himself the principle therefore is this that what the law contemplates the defeating or delaying of creditors by which is meant that the whole body of creditors and so long as there is even a single creditor who takes the benefit it cannot be said that the transfer amounts to a fraud all the creditors not having been defrauded in short the preference of one creditor to another even though fraudulent in the law of insolvency cannot be impeached under general law तो अगर ऐसा होता है ठीक है अगर फ्रॉड ड्यूलेंट ट्रांसफर हो जाता है तो क्या होगा इट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एनी क्रेडिटर सो डिफीटेड और डिलेड तो क्रेडिटर उसको चाहे तो वॉइडेबल घोषित करा सकता है और वॉइडेबल आपको अगर डिफरेंस पता हो वॉइड वॉइडेबल और वॉइड अब इनिशियो वॉइड voidable and void ab initio i n i t i o so void means shunya we call it shunya in hindi voidable is that for the time being the thing is not in existence but it can come into existence and void ab initio means that from the beginning it was zero from the beginning it was nothing 
it is it was void from the beginning itself okay so for example uh, uh, if you remember the mohari bb versus zamdas ghosh case uh, contract by the minor is void okay uh, a contract by the minor has been defined as void ab initio so it is zero from the beginning it is void from the beginning so this was all for today section 52 and 53 have been explained in today's section and uh, section 53a has already has already been covered by me so thank you for watching and keep liking keep subscribing if you have any queries you can ask me in the comment section uh, and uh, have a nice day ahead